Вот в этих вот в автобусах десятки туристов. Буквально пару часов назад они вернулись из Таиланда. И теперь две недели проведут в обсервации в одной из гостиниц в черте Иркутска. Как и пассажиры предыдущего рейса, всего их было три. Уже почти 500 человек на родной земле. Часть находится в Шелиховской обсервации, а некоторых, а именно 54 человека, отпустили на самоизоляцию домой. За границей по-прежнему остаются сотни жителей Прибайкалия. История тех, кто не может вернуться. И тех, кому это удалось. Далее. Море, солнце, мягкий песок. Казалось бы, что еще нужно для счастья? Тысячи наших земляков могут с этим поспорить. Ведь застрять в тропическом раю без возможности уехать совсем не весело. Из-за пандемии коронавируса границы закрыты. Екатерина Гришина с мужем и двумя маленькими детьми по путевкам, купленным более чем за полгода до этого, улетела на тайский остров Панган месяц назад. Должна была вернуться в 20-х числах марта, но рейс отменили. Каждый день уроженка Иркутска мониторит сайты авиакомпаний, которые вывозят россиян из-за рубежа. Однако пока предложение перевозчиков больше из области фантастики. Цена 1 миллион 68 тысяч рублей. Как в этой ситуации быть, что дальше делать, мы пока не знаем. Может, может искать новый способ заработка здесь, в Таиланде, дистанционно или еще как-то. Может быть, сейчас как модно продавать маски для лица, будет плести из Пальмы и отправлять к глубинной почте в Россию. В Таиланде сейчас находится и наш коллега Евгений Шоев. С ноября прошлого года он путешествует по Азии. Сейчас живет на туристической базе. Из-за пандемии она закрыта, но ему разрешили здесь остаться. Взамен Евгений помогает по хозяйству. Недавно он пытался покинуть страну, но билетов без многотысячных наценок найти не смог. Пока у путешественника еще действует виза, но она не вечная. Во всех новостях писали, что МИД начал эвакуацию. И необходимо всем, кто находится в других государствах, срочно написать письмо и ну, вам ответят. И исходя из этого как-то дальше действовать я написал письмо заполнил все эти графы никто мне так и не ответил я написал второе третье письмо ответа не последовал да я на самом деле уже и не я уже понимаю что я вернуться на родину вот в ближайшее время вообще никак не смогу семья которая смогла ангарчанки юлии поповой вместе с мужем и ребенком удалось вырваться из азии в конце марта они прилетели из вьетнама через москву только такой билет удалось приобрести сейчас вся семья на самоизоляции мы долго готовились к перелету постоянно откладывали рейсы переносили менялись цены не сказать что была паника среди русских живущих во вьетнаме но ажиотаж существовал потому что многие компании авиаперевозчики допустим выкладывали рейсы, на которые можно было купить билеты, но по факту этих рейсов уже не могло быть. Рейсы появились, но сейчас всех россиян вывозят ограниченными группами. К примеру, 1 апреля в Иркутск прилетели 162 человека. Сегодня двумя самолетами еще 370. Остальные 500 с лишним наших земляков пока вынуждены ждать своей очереди. А ведь жизнь за рубежом не дешевая. У многих застрявших за границей россиян подходят к концу финансовые запасы. В связи с этим из федерального бюджета на помощь запертым туристам собираются выделить около полумиллиарда рублей. В основном эти деньги пойдут на оплату жилья и самых необходимых нужд. Но когда средства направят туристам и каким образом они их в итоге получат, на эти вопросы пока ответов нет. Надежда Казакова, новости по будням.